हेलो स्टूडेंट्स गुड नाइन टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का बुम बुम टू में मैं आपको बुम बुम प्रोनाउन प्लस केस का सेकंड सैटरडे लेकर हाजिर हूं आप सभी का स्वागत करता हूं थोड़ा सा आपसे मुखातिब हो जाऊं उसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ू आप लोग जुड़ते जाइए जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए बिल्कुल जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए हम लोग चल रहे हैं बुम बुम टू में कन्हैया राय लिख रहे हैं प्रणाम गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं रोशन कुमार हेलो लिख रहे हैं मनीष सरगिल गुड नून सर राहुल कुमार दीपंकर लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर राहुल कंसेप्ट गुड मॉर्निंग सर लिख रहे हैं अमतेश कुमार लिखते हैं प्रणाम सर अभिषेक बाबा हेलो सर प्रकृति गुप्ता गुड मॉर्निंग लिख रही हैं इसके बाद किंग गेमर गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं रोशन कुमार गुड आफ्टरनून सर लिख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन प्रो के सेशन टू बुम बुम में रियल कंसेप्ट भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सत्याराज जुड़ते जुड़ गए हैं लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सौरभ पटेल प्रणाम सर लिख रहे हैं बिल्कुल आप लोग बुम बुम के सीरीज में तैयार हो जाइए चलिए हम चलते हैं पहले अब आपको जो चैप्टर आज चलने वाला है बुम बुम में उसका इंट्रोडक्शन के रूप में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद से मैं आपको स्वरूप ऐसा इतना बढ़िया प्रोनाउन और केस का पेश करूंगा कि आप एहसास करेंगे कि रियली रियली इसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपको मैं करीबन करीबन 300 से साढ़े तीन क्वेश्चन के बीच में सफर कराने जा रहा हूं जिसमें कम से कम आपको अढ़ाई सौ से पौने 300 सौ वेराइटी जरूर मिलेंगे आपको 300 से साढ़े तीन क्वेश्चन मैं आपको सफर कराने जा रहा हूं प्रोनाउन और केस का आज के बुम बुम क्लास में और आपको इतना बता दूं आपको दावे के साथ मैं कर सकता हूं कि आपको 250 प्लस वेरिएशन मिलेंगे इसमें और इतना करने के बाद से प्रोनाउन चैप्टर में आपको कहीं से दिक्कत नहीं रहेगा इतना मेरा दावा रहेगा चलिए शुरुआत करता हूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आते हैं कि कॉन्सेप्ट हम क्या बता रहे हैं कॉन्टेंट्स क्या होगा क्या क्या चीज हम आपको इसमें चर्चा करने जा रहे हैं ध्यान रखा जाए कि जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉन्टेंट्स ऑफ प्रोनाउन में क्या क्या पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको इतना बता दूं कि आप प्रोनाउन के कॉन्टेंट्स में क्या क्या पढ़ना होता है तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है कि प्रोनाउन होता क्या है तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि नाउन के जगह पर आकर नाउन का भूमिका निभाने वाला ही प्रोनाउन होता है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन नाउन के बदले में आकर जो नाउन का ही हरकत करे वही प्रोनाउन होता है आपको एक बात बता दू यहाँ पर कि नाउन के जगह पर आता है नाउन किसके अनुसार नाउन के नंबर के आधार पर नाउन के पर्सन के आधार पर नाउन के जेंडर के आधार पर यह हरकत करता है याद रखा जाए कि यही प्रोनाउन होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आगे टॉपिक में बात होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको नाउन के भेदों पर जाना है प्रोनाउन के भेदों पर जाना होगा वो होता है पहला पर्सनल प्रोनाउन आप पर्सनल प्रोनाउन का नाम सुने होंगे पर्सनल का प्रोनाउन तीन पर्सन से बन मिलकर बना होता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आई वी फर्स्ट पर्सन यू सेकेंड पर्सन ही सी इट दे वन ये सब थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है हाँ कोई नेम भी जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है ध्यान रखा जाए याद रखा जाए आपको आगे बता रहा हूं थोड़ा सा इस मुद्दा पर ध्यान देंगे कि इसके बाद हमको यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन के अनुसार तो रिएक्ट करते ही हैं प्रोनाउन के लिए भी रिएक्ट करने लगते हैं इसलिए इनकी भूमिका बड़ी हो जाती है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है रिफ्लेक्सी प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्शन से बना है याद करें जो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के किए गए कार्य से सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है आप माई सेल्फ योर सेल्फ का भरपूर यूज करते होंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इससे भी क्वेश्चन होता है ध्यान रखा जाए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है इम्फेटिक जो होता है ध्यान दें ये भी आपको माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ होता है लेकिन ये इम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट के लिए आएगा तो सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करेगा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो ऑब्जेक्ट को इम्फेसाइज करेगा लेकिन यह इम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है याद रखे मेरे भाई वो इम्फेटिक हाँ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन के कंपाउंड फॉर्म के रूप में भी आप स्टडी इसको कर सकते हैं ध्यान रखें 
आगे बढ़ते हैं पोसेसिव प्रोनाउन ध्यान रखा जाए कि पोसेसिव प्रोनाउन में आप सुने होंगे दो तरह के पोसेसिव माई और माइन आवर आवर्स योर योर्स देयर देयर्स हर हर्स तो जो आप माई और आवर देयर हिज हर देखे हैं ये पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं जबकि माइन आवर्स योर्स देयर्स ये सब जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो माइन आवर्स योर्स देयर्स इन सब का मैं चर्चा आगे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा या ध्यान रखिएगा बात बनता है पोसेसिव प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है नाउन के बदले में आकर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है इशारा से पेश करता है उसे पॉइंट आउट करता है तो जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं दिस दैट दिस दो का प्रयोग करते हैं सच का प्रयोग इसमें करते हैं ध्यान रखा जाए कि दिस दैट दिस दो सच का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव के दायरे में किया जाता है आपको बात बनता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप जानते होंगे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेट होता है प्रश्न करना इंट्रोगेटिव प्रश्न करने वाला नाउन के बदले में आकर जो नाउन के लिए प्रश्न करे उसे इंट्रोगेट प्रोनाउन कहा जाता है डब्ल्यू एच वर्ड को आप जानते होंगे डब्ल्यू एच वर्ड को आप जानते होंगे हु विच वोट हुम ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है हाँ डब्ल्यू एच वर्ड कई रूप में आते हैं इसलिए मैं ज्यादा इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड रिलेटिव के रूप में भी आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव एड बब के रूप में भी आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड कंजंक्शन के रूप में भी आते हैं कई तरह से डब्ल्यू एच का प्रयोग किया जाता है अतः मैं अभी कुछ इसमें ज्यादा कुछ आपको इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं करने जा रहा हूं आपको इतना ही बताने जा रहा हूं कि डब्ल्यू एच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी डब्ल्यू एच का प्रयोग होता है हु विच वट हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है इसमें एक एक्स्ट्रा जो एड हो जाता है जो दैट होता है ध्यान रखा जाए ये डिफाइनिंग क्लोज के साथ हमेशा यूज किया जाता है जो डब्ल्यू एच का बाकी स्वरूप है हु विच ये सब का प्रयोग डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में यूज किया जाता है जबकि दैट का प्रयोग केवल केवल डिफाइनिंग क्लोज में किया जाता है मैं आपको उसका आगे चर्चा करूंगा क्वेश्चन के साथ इसलिए अभी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में आप उलझे नहीं आपको ये बता दूं कि मैं आपको सोलह टाइप का क्वेश्चन बताया हूं प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन प्लस केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को इनडेफिनिट वे में पेश करे उसको इनडेफिनेटली इंट्रोड्यूस करे वो कौन होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन आप जानते होंगे ऑल सम मोस्ट सम वन एनी वन सब प्रयोग किया जाता है ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाते हैं आगे इसका चर्चा मैं करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को बांट बांट कर दर्शावे अलग अलग करके दर्शावे उसे डिस्ट्रीब्यूट करे डिस्ट्रीब्यूट करे यूनिट के रूप में एक एक यूनिट बनाकर पेश करे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं ध्यान रखें आप ईच एवरीवन इधर नीधर एनी एनीवन इन सब का प्रयोग देखे होंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में यूज किए जाते हैं याद रखें इनका भी चर्चा मैं आगे क्वेश्चन के रूप में करूंगा आगे बात बनता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में रेसिप्रोकेट करता है जो म्यूचुअल रिलेशन को दर्शाता है रेसिप्रोकल रिलेशन को दर्शाता है एक दूसरे के लिए परस्पर अगर खड़ा हो जाता है तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं याद रखिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में हम ईच अदर और वन एन अदर का प्रयोग देखते हैं ईच अदर और वन एन अदर का प्रयोग हम रेसिप्रोकल के रूप में देखते हैं आपको आगे इसमें बताएंगे याद रखिएगा प्रोनाउन के सुपर फ्लूअस यूज भी बहुत खतरनाक होते हैं जहां यूज करना होता है वहां से प्रोनाउन को हटा देता है या नहीं तो जहां नहीं यूज करना है वहां पर ऐड कर देता है और वो सुपर फ्लूअस होता है इससे क्वेश्चन बहुत यूज किए जाते हैं इन अप्रोप्रिएट वही हुआ कि चाहे सुपर फ्लूअस कहें या इन अप्रोप्रिएट कहें इसी का एक अंग है ओ मिशन ऑफ प्रोनाउन ध्यान रखा जाए कि जहां यूज करना है वहां पर उसे अगर प्रोनाउन हटा देता है या जहां नहीं यूज करना है वहां लगा दिया वो तो हमारा सुपर फ्लूअस था इसमें कोई शक नहीं था परंत यदि ध्यान रखा जाए कि कभी कभी खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है कि ओमिशन से भी काम चलाते हैं वहां क्लोज फॉर्मेशन में हम ओमिशन करके भी प्रोनाउन का हम आगे बढ़ जाते हैं और वहां पर भी हमें स्टडी करना होगा कहीं उसके वजह से आप गलती ना काट दें ध्यान दें अब यहां से केसेस का क्वेश्चन होता है सारे के सारे किताब जो भी किताब आपको पढ़ने को मिलते हैं उसमें केस चैप्टर जो है वो नाउन में पढ़ने को मिलता है बिल्कुल सत्य है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन नाउन का जो जो केस होता है वो केवल स्टडी के लिए आपको जेनेटिव केस यानी पोसेसिव केस और पोस्ट्रॉफेस तक सीमित हो जाता है इससे ज्यादा नाउन का केस जल्दी आपको क्वेश्चन में नहीं आते हैं इसलिए केसेस आप नाउन से ज्यादा प्रोनाउन के खतरनाक मानिएगा और एग्जाम में नाउन प्रोनाउन को कंबाइंड केस
केसेस बेस्ड ऑन नाउन्स यानी नाउन पर आधारित जो केसेस होते हैं जिसमें खासकर आपको जेनेटिव या आप स्ट्रॉफ हेस का प्रयोग जो कहें इसको जेनेटिव कहा जाता है पोसेसिव कहा जाता है याद करें आप स्ट्रॉफेस के प्रयोग से आप पढ़ें ये बिल्कुल होगा फिर है केसेस बेस्ड ऑन प्रोनाउंस ध्यान रखा जाए कि नाउन से ज्यादा केसेस खतरनाक प्रोनाउन के होते हैं जो कि आपको पर्सनल प्रोनाउन से लेकर और इनडेफिनिट आदि आदि हर प्रोनाउन का जितना भी दायरा है सबका अलग अलग सब्जेक्टिव जेनेटिव ऑब्जेक्टिव आपको प्रोनाउन का भी पढ़ना पड़ता है मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया हूं कि जो जो हरकत नाउन करेगा वो हर हर वो हर हरकत प्रोनाउन करेगा इसलिए आपको बच के रहना है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अब है कि जेनेटिव ऑपोस्ट्रॉप एस विद प्रोनाउन ध्यान रखा जाए कि कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउन होने के बावजूद जेनेटिव अपोस्ट्रॉफेस के दायरे में बनाते हैं अतः उससे भी हमको सावधान रहने की जरूरत है उसको भी पढ़ने की जरूरत है ये आपको 16 टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोनाउन में ये 16 तरीका मैं आपको प्रोनाउन और केस के क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए चलिए मैं यहां से आपको क्वेश्चन के दौर में आपको अपने चैनल कंपटीशन प्रो में बुम बुम क्लास में प्रोनाउन प्लस केस का आपको शेयर कराऊंगा परंत धनंजय कुमार उपाध्याय लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर थैंक यू विजय गोविंद लिख रहे हैं सर फेसबुक पर वीडियो नहीं दिख रहा है फेसबुक का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है बाबू ये वीडियो फिर लोड हो जाएगा तो फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाएगा सनी राज लिख रहे हैं यूट्यूब से आप सभी जुड़िए और इसके बाद रवि कुमार लिख रहे हैं सर फेसबुक पर वीडियो नहीं चल रहा है ठीक है चुनचुन कुमार लिख रहे हैं जोहार सर बिल्कुल जोहार चलिए बढ़ते हैं आगे रोशन सिंह लिख रहे हैं बुम बुम सर राकेश झा लिख रहे हैं भौकाल मचा देंगे आज चलिए भौकाल के लिए आपका स्वागत है ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया एक आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है एक बहुत बड़ा कहें कुछ लफ्ज है उर्दू का और उसमें से कुछ कंटेंट्स में काट कर आपके पास पेश कर रहा हूं जो आप पर एडजस्ट हो रहा है शुरुआत होने से पहले मैं थोड़ा सा आपका चरित्र चित्रण कर दूं क्योंकि कल के क्लास में भी मैंने कुछ ऐसा ही बात कहा था खुदा से रू बरू जिस दिन कयामत बरमला होगा न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा खुदा से रू बरू जिस दिन कयामत बरमला होगा न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा सितारे टूट जाएंगे जमी पे जल जला होगा खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या बला होगा अरे जम जमी मगरूर से मशरूफ बराबर एक सी होगी जमी मगरूर से मशरूफ बराबर एक सी होगी मोहम्मद तख्त पे होंगे अदालत में खुदा होगा न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा आप सोच रहे होंगे कि सर ये कह क्या रहे थे आप तो थोड़ा सा आपको इस पर कन्विंस कर दूं कि मैं कह क्या रहा था आपको इलेबोरेट कर देता हूं उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में आपको शेयर कराऊंगा मैं कह रहा था ये कि इस लफ्ज को इस कुछ कथन को आप अपने पर को रिलेट करें खुदा एग्जाम का पेपर आपके लिए एग्जाम का पेपर आपका खुदा है निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि खुदा एग्जाम का पेपर खुदा से रू बरू जिस दिन आप एग्जाम के पेपर से एग्जाम में आमना सामने हो जाते हैं रू बरू होते हैं खुदा से रू बरू जिस दिन कयामत बरमला होगा न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा कोई एक दूसरे का मददगार वहां होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में सितारे टूट जाएंगे जमी पे जल जला होगा दिन में तारा नजर आने लगता है जमीन के पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो याद रखिएगा कि सितारे टूट जाएंगे जमी पर जल जला होगा खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या बला होगा एग्जामिनेशन हॉल में जब तू बैठते हो तो वहां मत्था पीट लेते हो क्वेश्चन नहीं बनता है तो कि अरे ये क्या बला आ गई है जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी जमीन आसमान एक नजर आने लगता है आप बिल्कुल द्वंद में फंस जाते हैं कि यह क्या हो रहा है क्वेश्चन नहीं बन रहा है जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी मोहम्मद तख्त पे होंगे आपका जो माउस है एग्जामिनेशन में और जिसे आप ओ एम आर सीट कहते हैं वो जस का तस रखा का रखा रह जाता है तख्ते पर 
और अदालत में खुदा होगा और इंटरनेट पर आपका रिजल्ट मिल जाता है वो खुदा के रूप में जिससे कभी भेंट होता नहीं है तो ध्यान रखें इससे बचने की जरूरत है आप सभी पॉजिटिव वे में बढ़ें क्वेश्चन की दुनिया में मैं अब आपको स्वागत करता हूं कंपटीशन प्रो में यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ध्यान रखा जाए कह रहा है कि हमेशा आपको इस तरह के गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए थोड़ा सा ध्यान दे यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ हुजूर मैंने अभी अभी आपको दर्शाया था कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे आपको मिलते हैं वर्ब जो कि आपको ऑब्जेक्ट रहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब मिलते हैं लेकिन वो ट्रांजिटिव वर्ब मिलते हैं लेकिन वो अपने साथ या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं लेकिन यदि वो ऑब्जेक्ट नहीं ले तो वो अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेते हैं ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर यदि मैं कह दूँ कि यू शुड अवेल यदि ये ऑफ से जुड़ गया प्रेपोजिशन से जुड़ गया इसका मतलब है कि ये इन यूज हो रहा है अतः अवेल के बाद यहाँ योर का प्रयोग किया जाएगा आप सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि You should always avail this golden opportunity बिना off का यूज करेंगे तब भी सही हो जाएगा लेकिन यदि ऑफ होगा तो यहाँ रिफ्लेक्सिव हम का प्रयोग हमको करना पड़ेगा यो यहाँ अवेल के बाद योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ध्यान रखा जाए आगे बात कर रहा है कि आई एंड गोपाल वेन टू द मीटिंग टूगेदर नो एर कर रहा है ध्यान रखा जाए कि मैं और गोपाल मीटिंग में गए एक साथ आई एंड गोपाल 231 का फॉर्मूला अभी अभी मैंने कहा था कि सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कब होता है जब जनरल जब अलग अलग तरह का लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि 231 का फॉर्मूला में यदि सेकेंड पर्सन न रहे अगर तीन गो न रह के दो ही रहे तो वहां पर 31 का फॉर्मूला हो जाएगा थर्ड इसके बाद इसके बाद यदि ये थर्ड पर्सन न रहे तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा इक्कीस का और फर्स्ट पर्सन न रहे तो फॉर्मूला हो जाएगा तेईस का यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है और गोपाल है थर्ड पर्सन तो क्या हम कभी तेरह का फॉर्मूला बोले हैं नहीं यहाँ इकतीस का फॉर्मूला होना चाहिए यानी गोपाल एंड आई का प्रयोग होगा सही बनेगा गोपाल एंड आई आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा कह रहा है कि ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यहां तक कि वो उस वैज्ञानिक का नाम तक नहीं जानता हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह रहा है कि ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वो उस वैज्ञानिक का यहां तक कि नाम तक नहीं जानता कौन वैज्ञानिक हु डिस्कवर्ड जो खोज किया किस चीज का तो द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स यही पर गलती है अभी अभी हम जेनेटिव बताते वक्त आपको मैं हमने कहा था कि ह्यूमन बींग का पसेशन में जेनेटिव अपोस्ट्रॉफेस का प्रयोग किया जाता है पर याद रखिएगा कि उस स्थिति में उस स्थिति में आपको हम बोले थे कि कुछ विशेष अवस्था है जहां कि नॉन लिविंग या नेचर के साथ भी अपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग हो सकता है यदि डिग्निफाइड हो जाए तो वहां पर अपोस्ट्रॉफ एस हो जाता है यहां डिग्निफाइड ही है याद करें तो यहां सन्स रेज अर्थ सरफेस आदि का उदाहरण मैंने अभी अभी चर्चा किया था तो अर्थ में अपोस्ट्रॉफ एस होगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन नंबर मिल गया होगा जी ध्यान रखा जाए आगे कह रहा है कि द मून मे बी द बेस्ट प्लेस चांद जो है सबसे बढ़िया जगह हो सकता है किस लिए कि टू लुक फॉर एलियंस लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना तलाशना एलियंस का यानी परग्रहियों का तलाश करने के लिए चांद सबसे बढ़िया हो सकता है एज देयर फुटप्रिंट्स एलियंस के लिए देयर यूज किया गया है बिल्कुल सही है एज देयर फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस ये देयर किसके लिए है तो चांद के लिए सरफेस का प्रयोग किया गया है तो बताइए क्या चांद के लिए देयर का प्रयोग संभव है नहीं है तो इसके बदले में हमको ईट का प्रयोग करना पड़ेगा ऑन ईट होना चाहिए आपको जवाब मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बना है आगे कह रहा है कि द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा प्रिंसिपल ने ध्यान दिया इंदिरा पर इंदिरा को देखा विच वॉज सिटिंग इन द कैंटीन एट द टाइम वेन सी शुड बी अटेंडिंग द क्लासेस ध्यान रखा जाए कि द प्रिंसिपल और स्पॉटेड इंदिरा आ इंदिरा के लिए यदि विच लगाया है तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है हु का प्रयोग होना चाहिए आप पता है आपको कि यदि ह्यूमन बींग रहे यदि ह्यूमन बींग रहे तो ह्यूमन बींग के लिए रिलेटिव हु हुज हुम का प्रयोग होता है यदि कहीं अगर वस्तु रहे 
कोई जानवर रहे प्राणी दूसरा रहे तो उसके लिए हम विच का प्रयोग कर सकते हैं दैट का प्रयोग कर सकते हैं तो यहाँ इंदिरा के लिए विच के जगह हु का प्रयोग करेंगे आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया अमेरिका का प्रॉब्लम उतना भयावह नहीं है उतना भयंकर नहीं है जितना कि भारत का आपको ये बात पता है कि यदि कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस में होता है तो यह सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से होता है जेनेटिव का जेनेटिव से होता है तो अमेरिका का प्रॉब्लम का बात कर रहा है तो यहाँ पर भी भारत के प्रॉब्लम से उसका तुलना होगा भारत देश से उसका तुलना नहीं है बल्कि भारत के प्रॉब्लम से तुलना होगा तो अब यहाँ पर इंडियाज होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा डी आगे कह रहा है कि द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स बैंक के लिए इट इट्स लगाया सही है द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन एट ऑल देयर ब्रांचेज नहीं इस बैंक के लिए बात हो रहा है तो बैंक के लिए देयर के जगह इट्स का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इट्स ध्यान रखा जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं प्लूरल है अब बताया जाए कि ये डिमांड कर रहे हैं ऐसे भी प्लूरल है तभी वह वांट लगाया है नहीं तो सिंगुलर रहता तो वांट्स होता आपको मिल गया है जवाब यहाँ पर कि ये प्लूरल है जब प्लूरल है तो इनके लिए इट सेल्फ नहीं देम सेल्फ्स का प्रयोग किया जाएगा यहाँ रिफ्लेक्सिव इनके लिए प्लूरल के लिए देम सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर आ गया है कि वी बोथ हैव गोन थ्रू ए लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम सभी बहुत सारे गलत फहमियों का शिकार हम दोनों वी बोथ हम दोनों बहुत सारे गलत फहमियों का शिकार हो गए हैं बट फाइनली ऑल द डाउट्स जितने भी संशय हैं वो सब बिटवीन यू एंड आई आर क्लियर लेकिन अभी कह रहा है कि हमारे और आपके बीच में जितने भी संशय हैं डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए एक बात याद रखिए या बेटवीन क्या है तो प्रेपोजिशन है याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन विल बी फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन विल बी फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्टिव केस नॉट बाई सब्जेक्टिव प्रेपोजिशन विल बी फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्टिव केस लेट विल बी फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्टिव केस याद रखिएगा कि लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है अब बिटवीन यू एंड आई नहीं यू एंड मी का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर कौन बना है आगे कह रहा है कि ही हैड्स एवरी बॉडी एंड एवरी थिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर He hates एवरी बडी एंड एवरी थिंग उस व्यक्ति और उस चीज उस वस्तु से उसको नफरत है जो उसके गलती को याद दिलाता है एक चीज याद रखे कि ये क्या है तो रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन किसके अनुसार हरकत करता है तो एंटीसीडेंट्स के अनुसार हरकत करता है एंटीसीडेंट कौन है तो एवरी बडी और एवरी थिंग है एवरी बडी कौन है तो ह्यूमन बींग है एवरी थिंग कौन है तो एवरी बडी ह्यूमन बींग है और एवरी थिंग कौन है तो नॉन लिविंग है तो यदि ह्यूमन बींग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आने लगे एंटीसीडेंट के रूप में तो याद रखिएगा कि उसका रिलेटिव हु नहीं विच नहीं हमेशा दैट का प्रयोग होना चाहिए आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी योर टोन ऑफ स्पीकिंग आपके बोलने का अंदाज एज वेल एज योर फ्रेंड्स साथ ही आपके दोस्त का इज रियल एक्सट्रीमली सरकास्टिक वो बिल्कुल व्यंग की तरह है ये येट वी नेवर टेक इट सीरियसली लेकिन हम लोग सीरियसली इसको लेते नहीं आपके बोलने का अंदाज साथ ही साथ आपके दोस्तों का तो एक बात बताइए तुलना हो रहा है किसमें तो जेनेटिव का तुलना पॉसेसिव का तुलना पॉसेसिव से हो रहा है अब बताइएगा कि आपके बोलने का अंदाज क्या आपके दोस्तों के सकल सूरत से ए, सकल सूरत का चर्चा हो रहा है कि उनके भी बोलने के अंदाज का चर्चा हो रहा है तो यहाँ पर फ्रेंड में अपोस्ट्रॉप होना चाहिए यदि किसी ना उनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ा गया हो तो उसका जेनेटिव बनाने के लिए अपोस्ट्रॉप चिन्ह लगाया जाता है पहले भी मैं ये चर्चा कर चुका हूँ आपको आपको जवाब मिला होगा ऑप्शन नंबर बी आगे कह रहा है कि इफ समन हैज कंप्लीटेड द वर्क दे मे लिव यदि किसी ने काम पूरा कर दिया है तो वो घर जा सकता है अब यहाँ ध्यान दीजिएगा If someone has completed the work, someone जो है यहाँ पर indefinite pronoun अभी अभी बोला हूँ कि यदि वन या body से अंत करने वाला pronoun हो तो उसके लिए genitive ए, उसके लिए personal pronoun form he या she group आना चाहिए जबकि thing से रहे तो उसके लिए it का प्रयोग किया जाएगा याद रखिएगा someone someone has left 
देयर पेन नहीं बल्कि हिज पेन का प्रयोग होना चाहिए यदि यह कहे कि समथिंग इज बर्निंग ऑन देयर प्लेस नहीं इट्स प्लेस होना चाहिए समथिंग इज रिमेनिंग ऑन इट्स प्लेस होना चाहिए याद रखा जाए कि समवन के लिए दे ए, यह दे नहीं बल्कि क्या होना चाहिए ही का प्रयोग होना चाहिए समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही यानी ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा अगला कह रहा है कि द मैन स्टैंडिंग बसाइड द टीचर वो व्यक्ति जो टीचर के बगल में टीचर के बगल में खड़ा है इज अ फ्रेंड ऑफ माई इस बनावट को याद रखिएगा इस बनावट को याद रखिएगा कि यदि कहीं ऑफ के बाद ऐसा यूज करना होगा ऑफ के बाद यूज करना होगा तो ऐसे भी आपको यहाँ जेनेटिव यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है जेनेटिव यूज किया जाता है ये कार ऑफ माइन ए कार ऑफ माइन मेरे पास जो कार है उसमें से एक याद रखा जाए कि ए फ्रेंड ऑफ योर्स आपके दोस्त दोस्तों में से एक लोग कहते हैं कभी कभी आप लोग फिल्मों में देखते होंगे हेलो कौन तो बोल रहा कौन बोल रहा है तो बोलता है तेरे दुश्मनों में से एक बोल रहा हूँ एन एनमी ऑफ योर्स का प्रयोग करता है तो याद रखा जाए कि यहाँ पर भी ए फ्रेंड ऑफ माई के जगह पर माइन का प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन नंबर मिल गया होगा सी The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given his consent to join the annual festival. Then the Kajaki Vice President of India and the Vice Chancellor of this university. एक से ज़्यादा अगर पोस्ट रहे, एक से ज़्यादा पोस्ट रहे और केवल पहला वाला में आर्टिकल रहता है, तब तो वो एक व्यक्ति को डिनोट करता है। याद रखा जाए कि two singular nouns Two singular nouns connected with and if it if they refer to the same person or thing they become singular and use singular verb and if they use if they don't refer to the same they refer to the different individuals they become plural and use plural verb the vice president of India and the vice chancellor इसका मतलब है कि दोनों में article लगा है व्यक्ति दो है have भी सही लगाया है लेकिन यहाँ पर गलती किया है his के जगह पर there होना चाहिए जब दो हो गए तो his नहीं there होना चाहिए option number भी आगे बढ़ रहा हूँ कि while the president was inspecting the guard of honor कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहे थे ईच ऑफ द सोल्जर्स सैल्यूटेड हिम प्रत्येक जो सोल्जर्स था वो उनको सैल्यूट किया इन देयर टर्न यही गलती है याद थोड़ा सा ध्यान दे रहे रखिएगा यदि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव रहे ईच एवरी वन इधर निधर अगर ये अकेला यूज रहे तो इसके लिए पर्सनल फॉर्म ही सी ईट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है इसके लिए पर्सनल फॉर्म ही सी ईट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है Each has contributed whatever they can, कि he can, he can या she can का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, जदि कहीं distributive के साथ, जदि कहीं distributive pronoun के साथ of us आ जाए, तो यहाँ पर हम us के आधार पर we group में react करेंगे। कौन सा group आ जाएगा? तो we group के साथ react करेंगे। ध्यान रखिएगा, जदि कहें कि हम में से प्रत्येक आदमी ने जोगदान दिया है जो भी हम दे सकते हैं ईच ऑफ अस हैज कंट्रीब्यूटेड वॉट एवर ही कैन की वी कैन तो वहां पर वी ग्रुप का प्रयोग किया जाता है इसी तरह अगर सेकंड पर्सन आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ यदि ऑफ यू आ जाए तो याद रखा जाए फिर ये यू के अनुसार रिएक्ट करता है आप में से प्रत्येक किसी ने दान दिया है जो भी वो दे सकता है वो ईच ऑफ यू Has donated whatever he can नहीं you can का प्रयोग होना चाहिए परंतु अकेला रहा तो he she it group लिया of us रहा तो we group of you रहे तो you group लेकिन इसके बाद जैसे ही third person आ जाए कैसा आ जाए third person plural चाहे noun या pronoun तो फिर he she it group के अनुसार चलता है अब एक बात ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कर रहा है कि ईच ऑफ तो लगाया है डिस्ट्रीब्यूटी में आई सोल्जर्स है थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन है तो अब किस के आधार पर चलेगा तो ही सी ईट ग्रुप के आधार पर चलेगा तो देयर के जगह हीज का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर बनेगा सी कीपिंग इन व्यू द पब्लिक डिमांड लोगों का डिमांड देखकर डिमांड का ख्याल रख के द कंपनी हैज डिक्लेयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स ध्यान रखा जाए कीपिंग इन व्यू ऑफ द पब्लिक डिमांड ये कभी नहीं है सुपर फ्लूस यूज होता है पब्लिक के साथ पब्लिक के साथ याद रखा जाए कभी भी अपोस्ट्रॉफिस मत लगाइएगा वहाँ पर डायरेक्ट होगा पब्लिक डिमांड का प्रयोग किया जाएगा 
पब्लिक डिमांड नहीं हमेशा पब्लिक डिमांड होता है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा बी आगे बढ़ता हूं कि ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर ये जैसे ही उसके मालिक आए लंदन से वो उनके पास नतमस्तक हो गया थोड़ा सा ध्यान रखा जाए बात बनता है कि ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर यहीं पर गलती है अभी अभी मैं बोला हूं कि कुछ ट्रांजिटिव ऐसे होते हैं जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव ग्रहण करते हैं उसी में अवेल इवेल प्रेजेंट अबसेंट इंजॉय डिस्गाइज प्रोस्टेट सेक्रीफाइस प्रेजेंट अबसेंट आदि का चर्चा मैंने किया था याद करें मैंने आपको यहां पर पहले भी इस पॉइंट का चर्चा कर दिया तो ही के बाद प्रोस्टेटेड में क्या होना चाहिए तो हिमसेल्फ होना चाहिए यह इनट्रांजिटिवल यूज हो रहा है तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होना चाहिए ए Being a very dark, being very dark, the visitors found it difficult to locate the switch. कड़ा कि अंधेरा होने के वजह से visitors को switch ढूंढने में बड़ा दिक्कत हुआ. थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि being very dark यहीं पर गलती है. Being very dark ये क्या है? तो किसी चीज को introduce कर रहा है. किस चीज को introduce कर रहा है? तो natural thing को introduce कर रहा है. और natural thing को introduce करने के लिए उसके पहले eat का प्रयोग किया जाता है. याद रखें. यदि कोई कहे कि छात्र होने के नाते मैं बहुत मेहनती हूँ तो being a student Being a a student, I am very laborious. फिर कहे कोई कहे कि बारिश होने के नाते बारिश होने के वजह से मैं घर पर आज रुक गया तो वहां being बींग रेन नहीं होगा वहां पर सीधे सीधे होगा ईट बींग रेन या ईट बींग रेन कहें और उसके बाद हो जाएगा कि आई स्टेड एट होम ईट आज संडे होने के नाते मैं घर पर रुक गया ऐसा कोई कहे तो कहना पड़ेगा ईट बींग संडे आई स्टेड एट होम तो याद रखेंगे ये बात बनता है कि यहाँ पर बींग वेरी डार्क के जगह ईट का प्रयोग करेंगे ईट बींग वेरी डार्क ऑप्शन नंबर मिल गया होगा ए The finance minister boasts of improving the economic condition of the countries. कह रहा है क्या कि जो finance minister हैं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, वो देश के अर्थव्यवस्था सुधारने का boasting करते हैं, ding हाँकने या हाँकते हैं, तो ध्यान रखा जाए कि ये किया क्या है कि possession के लिए off भी लगा दिया है और apostrophe s भी लगा दिया है क्या ये सही है? नहीं, genitive बनाने के लिए possessive बनाने के लिए off लगेगा तो apostrophe s का जरूरत नहीं होगा तो तक कंट्रीज नहीं कंट्री होना चाहिए ऑप्शन नंबर आगे बन रहा है कि ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाई सेक्रीफाइस होना चाहिए ध्यान रखें सेक्रीफाई हाँ ठीक है ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाई ही इज लाइफ वन ऑफ दोज वन ऑफ दोज सही है अब ध्यान रखा जाए कि यह वह उन लोगों में से है उन लोगों में से ये हु किसके लिए आ रहा है हु का एंटीसीडेंट कौन है तो दोज आई इसको एक्सप्लेन करा है कि दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाई हीज लाइफ कि देयर लाइफ यहां दोज के लिए यूज करेंगे तो हीज नहीं देयर होना चाहिए आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी योर टोन सॉरी योर आर द सेम प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स आइज माइन आपका वाला प्रॉब्लम वैसा ही है जैसा कि मेरा वाला तो एक बात बताइए जी योर का प्रयोग क्या हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़े होंगे कि योर एडजेक्टिव है पॉसेसिव एडजेक्टिव है और पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है हाँ उसको प्रोनाउन में बदल देंगे तो हो जाएगा योर्स आर द सेम प्रॉब्लम योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन यहाँ योर्स का प्रयोग करेंगे याद रखेंगे कि जो देव जो पॉसेसिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा अब कह रहा है क्या कि एवरी वन आर ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है कई बार आपसे बोल चुके हैं कि ये सिंगलर होता है वर्ब सिंगलर होता है आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर इज सम Who I have always admired in my life. ध्यान रखा जाए I have admired. I have admired William Shakespeare. ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं हमेशा तारीफ किया हूं मैं तारीफ किया हूं इसका मतलब है कि मैं हो गया सब्जेक्ट तारीफ करना मेरा वह अब विलियम शेक्सपियर किस रूप में आए हैं तो मेरे तारीफ के ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो उनको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए अब हु नहीं हुम का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं 
यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ यदि मैं तारीफ कर रहा हूँ तो वहाँ पर वहाँ हुम का प्रयोग करेंगे विलियम शेक्सपियर के लिए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे चलिए आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर मिल गया है कि मेनी वाज डिस्कस्ड मेनी वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द लास्ट मीटिंग पिछले मीटिंग के दौरान बहुत कुछ डिस्कस हो गया दैट मिस्ड द मीटिंग दैट आई मिस्ड वो मीटिंग में जिस जो मैं मिस किया बिकॉज ऑफ माय पुअर हेल्थ कंडीशन एक बात बताइए बहुत कुछ डिस्कस हुआ तो मेनी वाज डिस्कस्ड ऐसा कैसे होगा हाँ पॉइंट्स रहते तो मेनी पॉइंट्स हो सकता था लेकिन यहाँ पर वो कहेंगे कि बहुत कुछ डिस्कस हुआ तो वहाँ पर मेनी के जगह पर मच का प्रयोग करेंगे मच भी बहुत खतरनाक चीज़ है ध्यान दीजिएगा कि मच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है मच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है मच का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है इसलिए बच के रहिएगा कि मच अकेला सब्जेक्ट के रूप में रहे या ऑफ के पहले रहे तो उसे प्रोनाउन के रूप में समझिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहे या ऑफ के पहले रहे तो उसे प्रोनाउन के रूप में समझिएगा अगर मच नाउन को प्रिसीड करने लगे मच राइस मच वाटर तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव हो गया और यदि वॉब को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने लगे कंपेरेटिव आदि आदि को क्वालिफाई करने लगे तो वहाँ पर वो एडवर्ब होता है याद करें आई लाइक ही मच आई लाइक ही मच यहाँ पर मच क्या है तो मच एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए फिर कह रहा है कि अशोक इज एमंग द फ्यू पीपल अशोक उन गिने चुने लोगों में से हैं इन द वर्ल्ड विच यहाँ पीपल के लिए विच का प्रयोग नहीं हु का प्रयोग होगा उन गिने चुने लोगों में से हैं जो आंख बंद कर किसी चीज को नहीं फॉलो करते तो पीपल के लिए विच नहीं हु का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर बन गया है नीदर ऑफ देम सेंस देयर पेपर नहीं बल्कि हीज या हर का प्रयोग होना चाहिए अभी अभी बोला हूं मैं कि ईच इवरी वन इधर निधर में यदि ऑफ रहे और उसके बाद यदि थर्ड पर्सन आ जाए तो ही सी इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर कौन बना बी द लाइफ ऑफ द रिच धनी लोगों का जो जिंदगी है इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज That of the poor फिर यहाँ पर गलती हो गया आपको अभी अभी पता है कि जब D plus adjective में आ जाए तो वहाँ गलती से भी उसमें अपोस्ट्रॉफेस कभी नहीं D plus adjective जब पूरे रेस को दर्शाए तो किसी भी हालत में उसके साथ अपोस्ट्रॉफेस नहीं यूज हो सकता है हमेशा हमेशा यूज करना होगा कि वो D plus adjective रहेगा नहीं तो ऑफ से उसको दर्शाएंगे अब आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बढ़ते हैं आगे कह रहा है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स That has हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा दैट यदि रिलेटिव प्रोनाउन है या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो अपना हरकत किसके अनुसार करता है तो एंटीसीडेंट के आधार पर याद रखा जाए मैंने आपको दर्शाया था कि यदि कहीं कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो अपना हरकत किसके अनुसार करता है तो एंटीसीडेंट के आधार पर तो अपना हरकत एंटीसीडेंट के आधार पर लेगा तो वर्ब भी अपना एंटीसीडेंट के आधार पर लेगा अब बताइएगा कि यहाँ राइटर्स के लिए दैट आया है तो राइटर्स के लिए ही वर्ब आना चाहिए हैज नहीं हैव का प्रयोग होना चाहिए आपको जवाब मिल गया होगा आपको जवाब मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन बना है बी ही एंड आई विल बेग सॉरी फॉर द मिस्चिफ याद करें ही एंड आई कह रहा है क्या कि वो और मैं अपने गलती के लिए क्षमा मांगेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बात अभी अभी बदल बोला हूं कि जनरल सेंस में आता है दो सौ इकतीस का फॉर्मूला सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन परंतु आपको याद रखने की एक बहुत बड़ा बात जरूरत है क्या कि यदि कहीं भिन्न भिन्न तरह का पर्सन रहे अलग अलग पर्सन रहे आ दो सेंस दे रहे एक का एक रहे कि सारा का सारा वो प्लूरल हो जाए हर हर जगह यदि वहाँ प्रोनाउन या नाउन रहे प्लूरल रहे तो वहाँ पर भी 123 का फॉर्मूला वन टू थ्री का सिक्वेंस होता है यदि कहीं अगर प्लूरल रहे तो भी वो वन टू थ्री होगा और यदि एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि एक से ज्यादा अगर रहे पर्सन और अगर वो किसी एक्सक्यूज को कोई गलती को अगर वो एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वहां पर भी आपको 123 का ही फॉर्मूला लगाना होगा कुछ राइटर कुछ राइटर ऐसे हैं जो ये बीच वाला प्लूरल वाले के लिए 331 का फॉर्मूला दर्शा रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है दो ही फॉर्मूला आपके पास याद रहना चाहिए एक कौन 231 का दूसरा है 123 का जनरल सेंस में हर जगह कौन है तो 231 है आज यदि किसी भी गलती पर पछतावा हो या अपना गलती स्वीकार ना हो या कहें कि सब प्लूरल हो तो हर जगह एक का फॉर्मूला लगाइए अब बताइएगा कि यहाँ पर थर्ड पर्सन है ये थर्ड पर्सन है और ये कौन है 
अब यदि हम 231 का फॉर्मूला करें बेग सॉरी यहां देख रहे हैं तो बेग सॉरी बोलेंगे तो क्या होना चाहिए 231 यदि कहे तब तो ये तो नहीं होगा ये गलती अपना क्षमा मांग रहा है तो गलती यानी गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो 123 के फॉर्मूला पर जाएंगे तो 123 के फॉर्मूले में आएंगे तो अब तो कौन बनेगा कि ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा तेरह का हो जाएगा ऐसे फॉर्मूला फिर बारह का हो जाएगा फिर तेईस का फॉर्मूला हो जाएगा तो तेरह के फॉर्मूले में आई ही एंड आई नहीं क्या होना चाहिए आई अब आपके इस फॉर्मूला में होना चाहिए सीधे आई एंड ही का प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट जो कैंडिडेट है वो कॉमर्स ग्रेजुएट होने के वजह से वो उसको अकाउंटेंट के लिए पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है ध्यान दें एक पॉइंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में प्रोनाउन का बोला था सुपर फ्लूअस यूज कभी कभी प्रोनाउन का सुपर फ्लूअस यूज यू कर देता है यानी जहां यूज होना चाहिए कुछ और और हम यूज कर देते हैं कुछ और उससे बच कर रहिएगा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ही सी का प्रयोग कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट बनेगा कि द कैंडिडेट बींग अ कॉमर्स ग्रेजुएट इज एलिजिबल यहाँ पर बींग अ कॉमर्स ग्रेजुएट क्या है तो केवल कैंडिडेट को ये डिफाइन कर रहा है सीधा सीधा कहिएगा कि कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द तो ये आसानी से निकल जाएगा ऐसे आपको एक सेंटेंस फेंकता हूं और क्लियर हो जाएगा मैं अभी अभी बोला हूं कि छात्र होने के नाते राम बहुत मेहनती है बीइंग अ स्टूडेंट राम इज वेरी लेबोरियस अब थोड़ा सा इसी को कह दें कि राम बींग ए स्टूडेंट ही इज वेरी लेबोरियस फिर गलती हो गया यही क्वेश्चन आ गया राम बींग ए स्टूडेंट ही इज वेरी लेबोरियस नहीं होगा सीधा सीधा बनेगा कि राम बींग ए स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस फिर ही सुपर फ्लूअस हो जाएगा उसी आधार पर यहाँ सी हट जाएगा ऑप्शन नंबर कौन बना दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन is not as much impressive as it ought to be ध्यान रखा जाए कि दिस दिस बिल्डिंग्स डेकोरेशन इन बिल्डिंग का जो डेकोरेशन है इज नॉट एज मच इंप्रेसिव एज इट आउट टू बी ध्यान रखा जाए कि यहाँ बिल्डिंग का डेकोरेशन ये बनावट यदि अपोस्ट्रॉफ एस रहता अपोस्ट्रॉफ रहता तो भी तो गलती ही रहता लेकिन कुछ दिया ही नहीं है तो ऑलरेडी गलती है सही बनेगा कि द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा ए याद रखा जाए कि ऑल ऑफ अस इंजॉयड हार्टली हम में से प्रत्येक कोई खूब इंजॉय किया वेन वी वेंट आउट ऑन ए पिकनिक जब हम पिकनिक पर गए विद आवर टीचर ध्यान रखा जाए करे कि ऑल ऑफ अस इंजॉयड यहाँ अभी अभी अवेल प्रेजेंट अबसेंट उसमें इंजॉय भी था आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दीजिए मैंने पार्टी इंजॉय किया आई इंजॉयड द पार्टी और नहीं तो यदि कह दूँ कि आई इंजॉयड इन द पार्टी तो वहाँ कहना पड़ेगा कि आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी अब आपको जवाब मिला होगा कि ऑप्शन नंबर कौन बना है ए ए वुमैन खेम इन विथ बेबी एक औरत बच्चे के साथ आई होम सी सेड जिसको उसने कहा क्या कहा कि हैड जस्ट स्वालोड ए सेफ्टी पिन कि अभी अभी वो एक पिन निकल गया है बच्चा ध्यान दे ए वुमैन केम विथ है बेबी एक बच्चे के साथ आई और बच्चे को डिफाइन करना है सी है सेड उसने कहा ये क्या है तो सब्जेक्ट है सेड क्या है तो वब है सब्जेक्ट और वब इसका तो क्लोज एकदम क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अब जरा सा ध्यान दे कि सी सेड हो गया ऐसे स्थिति में जब ऐसे डिफाइन करें क्लोज तो एक उपाय लगाइएगा कि सब्जेक्ट और वब का देखिएगा कि कॉम्बिनेशन कैसा कैसा है तो एक बात बताइए यहाँ सी सेड इसका कॉम्बिनेशन तो क्लियर है तो इसको काट दीजिए अब पढ़िए ए वुमेन केम इन विथ बेबी हुम हैड जस्ट स्वालोड कि हु हैड जस्ट स्वालोड अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हुम के जगह पर हु का प्रयोग होना चाहिए ऑप्शन नंबर रीना हैज सच ए फाइन मेमोरी दैट सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग रीना का इतना बढ़िया यादाश्त है 
कि वो कोई भी चीज याद कर लेती है जो कि कई साल पहले घटा था रीना हैज सच ए फाइन मेमोरी दैट सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट के जगह दैट का प्रयोग होगा मैं बोला हूं कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो वस्तु के लिए आता है और स्टेटमेंट के लिए आता है बट विदाउट एंटीसीडेंट आता है याद रखिएगा तो यहां पर एंटीसीडेंट क्या है तो एनीथिंग है जो भी कुछ उसके लिए हम रिलेटिव क्या यूज करेंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल ध्यान रहे कि जो होटल में जो कारीगर था वो रिपोर्ट किया होटल मालिक को क्या दैट देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन फिर यहीं पर गलती हो गया वो बोला था कारीगर कि नहीं इस होटल का दीवार कभी गिरेगा नहीं तो वॉल्स फॉलिंग डाउन नहीं होगा बनेगा देर इज नो क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल का प्रयोग होना चाहिए आपको जवाब मिला होगा कि यहां पर ऑप्शन नंबर कौन बना है डी वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइजेस हमको बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहिए टू कीप आवर सेल्फ फिट आवर सेल्फ कभी नहीं यूज होता है याद रखिएगा वी का जब भी हम रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक यूज करते हैं तो वहां आवर सेल्फ होता है वी प्लूरल सेंस है तो एफ को भी यस yes में कन्वर्ट कर देते हैं अतः आवर सेल्फ होना चाहिए यू का जो होता है योर रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक योर सेल्फ भी होता है योर सेल्फ भी होता है जब एक व्यक्ति के लिए यू यूज करेगो करोगे तो योर सेल्फ यूज करना और एक से ज्यादा के लिए यूज करोगे तो योर सेल्फ यूज करना इसलिए तुझे ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर आवर सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा वेन ही आस्क जब उसने पूछा कि वाई द मशीन्स आर मशीन्स वर आइडल जब उसने पूछा कि मशीन क्यों रुकी हुई है तो वी टोल्ड हिम हमने उन्हें बताया ही के लिए ठीक है दैट इट वॉज ब्रोकन कि ये टूटी हुई है एक बात बताइए यहाँ मशीनरी नहीं यूज किया है मशीन यूज किया है और प्लूरल यूज किया है जब प्लूरल यूज किया है तो ईट नहीं बल्कि दे होना चाहिए दे वॉज नहीं दे वर होना होना चाहिए मशीन के आधार पर ऑप्शन नंबर Even those which have no previous work experience have applied for this job. वह यहाँ तक कि वे लोग जिनको पहले कभी experience नहीं है इस तरह के काम का वो भी apply किए हैं एक बात बताइए even those which के जगह पर who का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये व्यक्ति के लिए यूज कर रहा है दोज के साथ which नहीं who का प्रयोग करेंगे ऐसे भी दोज के बाद कभी which आता भी नहीं है that या who आता है या तो who यूज करेंगे नहीं तो that यूज करेंगे कभी दोज के साथ विच का प्रयोग मत किया ऑप्शन नंबर आगे है कि द प्रिंसिपल ऑर्डर दून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन साइड गो इन याद करें अभी अभी हमने कहा था कि लेट विल बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस ऑन एक्जेक्टिव केस याद करें लेट के बाद आने वाला केस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो आपको जवाब मिल गया होगा कि लेट द बॉयज एंड आई के जगह मी का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर कौन बना नो वन एक्सेप्ट ही न्यू Which questions were going to be asked in this स्टेज कर रहा है कि उसके अलावा और कोई नहीं जान जान सकता था आ, कोई भी नहीं जानता था कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एक बात बताइए नो वन एक्सेप्ट ही एक्सेप्ट क्या है तो प्रेपोजिशन है और आपको पता है कि प्रेपोजिशन विल बी फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्टिव केस तो ही के जगह हिम का प्रयोग होगा आपको जवाब मिला होगा ऑप्शन नंबर कौन अगला है कि दीज कंपनीज शुड होल्ड सच कॉन्फ्रेंसेस ये जो कंपनियां हैं इस तरह का कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी मोर ऑफ एन कई बार सो दैट ताकि इट कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद सॉल्यूशंस ध्यान रखा जाए तीज कर कंपनीज शुड होल्ड इन कंपनियों को होल्ड करना चाहिए क्या चीज तो सच कॉन्फ्रेंसेस मोर ऑफ एन अक्सर ऐसा करना चाहिए सो so दैट ताकि इट कैन इट कैन डिस्कस कंपनियां जब एक से ज्यादा हो गई तो इट हो गई कि दे होगी कि दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा ध्यान दें एज वी आर टोल्ड जैसा कि हमको बताया गया दिस आइडिया ऑफ मिसेज गांधी अभी अभी आपको क्वेश्चन मिला है कि ऑफ और ऑफ दोनों एक साथ हरकत नहीं कर सकता है अतः यहाँ पर ऑफ गांधी नहीं ऑफ गांधी का प्रयोग करेंगे ऑप्शन मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन बना बी आगे है कि दुर्गा प्रेजेंट्स द गुड 
or the positive forms force who destroys mahisasur of the evil force dhyan dein kare ki durga represents durga pratinidhitva kar rahi hai darsha rahi hai the good or the positive force is positive force ko wo darsha rahi hai ha ab kar hai kya hai ki jo ye pura jo force hai isi statement ko who destroyed to ek baat bataiye positive force ke liye who hoga ki which hona chahiye ab option aapko mil gaya hoga option number kaun they are all there they are all there वहां पर सब कोई थे सब कोई है बट सी लेकिन वो नहीं है बट सी सो गो एंड कॉल हर एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज सी हैज टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग क्योंकि उन्हें अध्यक्षता करना है एक बात बताइएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए बट बहुत खतरनाक चीज है बट का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं ऐसे बट का प्रयोग तीन सेंस में करते हैं बट का प्रयोग आपको बता देते हैं कि तीन तरह से किया जाता है पहला बट प्रोनाउन है कुछ लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं जब बट प्रोनाउन है तो ध्यान रखिएगा कि इसका सेंस ये हमेशा नेगेटिव सेंस के बाद आता है नेगेटिव वर्ड के बाद आता है और इसका अर्थ हो जाता है हु या विच डॉट 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 नॉट इस सेंस में यूज किया जाता है क्या यूज किया जाएगा हु या विच डॉट डॉट नॉट कहेगा कि देर इज नो बडी देर इज नो बडी बट विशेष टू गो टू दिल्ली मतलब सेंस होगा कि ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली नहीं जाना चाहता है तो वहां सेंस पर हम बट के साथ प्रोनाउन यूज करते हैं बट का प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं इसका सेंस क्या हो जाता है हु विच डॉट डॉट नॉट बट के बाद ध्यान दिया जाए कि बट कंजंक्शन के रूप में भी जनरल सेंस में बट क्या है तो कंजंक्शन है जब कंजंक्शन के रूप में होगा तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी सब्जेक्टिव केस आएगा अब बट प्रेपोजिशन भी है बट प्रेपोजिशन भी है और जब प्रेपोजिशन हो जाएगा तो इसके बाद कौन सा केस आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा अब समझेंगे कि कैसे बट कंजंक्शन है और कैसे बट प्रेपोजिशन है थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा बट जब प्रेपोजिशन के रूप में आता है तो इसका अर्थ होता है के सिवा के अलावा आप लोग बड़ा बढ़िया आप बचपन से एक ट्रांसलेशन सुनते होंगे कि वहां पानी ही पानी है देर इज नथिंग बट वाटर तो लोग समझ लेते हैं कि वहां पानी के यानी कुछ नहीं है लेकिन पानी है नहीं वहां अर्थ होता है कि वहां पानी के सिवा कुछ नहीं है ही डज नथिंग बट लाफ वो कुछ नहीं करता है लेकिन हंसता है नहीं ऐसा बात नहीं है होना चाहिए कि वो हंसने के सिवा कुछ नहीं करता है वहां के सिवा के अलावा के रूप में वो यूज किया जाता है याद रखिएगा एक सेंस और आपको बनता है कि ही हेल्प नो वन बट मी यानी वो मेरे सिवा किसी को भी मदद नहीं करता है वहां प्रोपरे पोजिशन यही है कि दे आर ऑल दे आर सब लोग वहां है बट बट हर होना चाहिए लेकिन वो नहीं है अतः जाइए उसे पकड़ कर लाइए उसको तुरंत प्रिजाइड करना है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कंजंक्शन के रूप में बढ़ रहे तो सब्जेक्टिव के साथ ध्यान दें स्नैपडील हैज बिन एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शन ओवर द लास्ट सेवरल मंथस कह रहा है कि स्नैपडील जो है वो अपना कुछ रणनीतिक कदम रणनीतिक ऑप्शन तलाश रही है कई महीने से द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू परसू एन इंडिपेंडेंट पाथ अब कंपनी ढूंढ रही है अपना एक कोई स्वतंत्र रवैया एंड दे आर टर्मिनेटिंग ऑल द स्ट्रेटीज अब एक बात बताइए कंपनी के लिए दे कैसे होगा कंपनी के लिए क्या होना चाहिए तो ईट होना चाहिए ईट के साथ फिर आर नहीं हीज का प्रयोग होना चाहिए आपको जवाब में मिल गया होगा कि दे आर टर्मिनेटिंग ऑल द स्ट्रेटिक डिस्कशन एज ए रिजल्ट नहीं यहाँ ईट इज का प्रयोग होना चाहिए ऑप्शन नंबर मिल गया है बी India and China's present condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming year time. याद रखें India and China's नहीं India's and China's. अभी अभी हमने आपको चर्चा में बताया था कि यदि कहीं ऐसा condition आ जाए कि यदि joint possession रहे तब तो आपको strophes केवल अंतिम वाला में लगता है लेकिन यदि separate possession रहे individuality उसमें झलके तो वहां पर क्या होगा तो आप प्रत्येक में आपको strophes आएगा अब भारत और चाइना का यदि हम condition बात करेंगे तो अलग अलग होगा अतः वहां पर option क्या होना चाहिए India's and China's option number कौन बना है ए 
he has no right to attend this meeting uska is meeting attend karne ka koi adhikar nahi hai since he has not been invited for the same ya ek cheez yaad rakhiyega ki kabhi bhi kabhi bhi condition aisa banega ki noun ko sorry pronoun ko replace karke uske badle same mat use kijiyega सेम यदि नाउन प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट नहीं होता याद रखने की जरूरत है कि कभी भी यदि सेम आ जाए तो उस पर सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में तो उस पर विचार कीजिए यदि वो प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट के रूप में आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है इट हैज ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग उसको मीटिंग अटेंड करने का कोई अधिकार नहीं है सीन्स ही हैज बीन इन्वाइट ही हैज नॉट बीन इन्वाइटेड क्योंकि उसको इनवाइट नहीं किया गया है फॉर द सेम नहीं फॉर इट होना चाहिए सॉरी फॉर द सेम नहीं दी भी हटेगा फॉर द सेम नहीं बल्कि इट का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर होना चाहिए क्योंकि उसको इसके लिए इनवाइट नहीं किया गया है द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक मेट विथ सीनियर आरबीआई ऑफिसियल आरबीआई ऑफिसियल जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेयरमैन है वो आरबीआई ऑफिसियल से मिले टू गिव इट्स सजेशन चेयरमैन है एक नहीं ज्यादा है तो आप बताइए इट्स होगा कि यहां देयर का प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर कौन बना है आपको सी आगे है कि द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉरपोरेशन कंज्यूमर फोरम पावर कॉरपोरेशन को डायरेक्ट किया टू कंपेंसेट ए कंप्लेनेंट कि कंप्लेनेंट को कंपेंसेट करे उसका भरपाई करे फॉर द इनकनवीनियंस एंड मेंटल एगोनी जो असुविधा और मानसिक जो पीड़ा हो रही है उसको हु ही है टू सफर जो उसको सफल कर सफर करना पड़ा एक बात बताइए हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट कौन है तो इनकनवीनियंस एंड मेंटल एगोनी क्या है मेंटल एगोनी और इनकनवीनियंस के लिए हु आएगा नहीं आएगा क्या आना चाहिए वीच आना चाहिए आपको जवाब मिल गया है कि ऑप्शन नंबर कौन बना है सी आगे है कि वेन माई राइट एंकल गिव्स मी ट्रबुल जब मेरा दाहिन दाहिना घुटना जो है वो मुझे परेशानी कर दिया आई शिफ्ट माई वेट टू द लेफ्ट अत मैं बाया वाला पर अपना शिफ्ट कर दिया वेट एंड इफ माई शोल्डर हर्ट्स जब जब मेरा जो कंधा है वो घायल हो गया आई मेक श्योर मैं बिल्कुल यहाँ कह सकता हूँ कि आई डोंट स्लिंग माई हैवी बैग ओवर देम नहीं इट होना चाहिए आप एक बात बताइए वो कह रहा है कि माई शोल्डर तो शोल्डर कंधा के लिए यूज करेंगे तो कंधा के लिए देम नहीं क्या होना चाहिए इट का प्रयोग होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आपका सौ का कार्यक्रम पूरा है